ఖరీఫ్ సీజన్ సమీపిస్తున్న దృష్ట్యా ముందస్తుగా రైతులకు ఆచార్య జయశంకర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం విత్తన మేళా ఏర్పాటు చేసింది ఈ నెల ఇరవై నాలుగున వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ఆడిటోరియం వేదికగా విత్తన మేళా జరగనుంది రైతుల సౌకర్యార్థం వరితో పాటు మొక్కజొన్న కంది సజ్జ జొన్న పొద్దుతిరుగుడు వేరుశనగ ఆముదం నువ్వులు పచ్చిరొట్ట పంటల విత్తనాలు ప్రదర్శనతో పాటు అమ్మకానికి ఉంచనున్నారు నాణ్యమైన విత్తనాలు అందుబాటులోకి వస్తున్నందున సద్వినియోగం చేసుకోవాలని రైతులకు శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు రాజేంద్రనగర్లోని ఆచార్య జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం విత్తన మేళా రెండు పేల పద్దెనిమిదికు వేదిక కానుంది వచ్చే ఖరీఫ్ సీజన్ పురస్కరించుకుని ఈ నెల ఇరవై నాలుగున జరగనున్న విత్తన మేళాను వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి ప్రారంభించనున్నారు ఆచార్య జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ఆధ్వర్యంలో ఐసీఏఆర్ అనుబంధ జాతీయ వరి నూనె గింజలు చిరుధాన్యాల పరిశోధనా సంస్థలు భాగస్వామ్యం కానున్నాయి రైతుల ప్రయోజనాలు దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రధాన ఆహార పంట వరితో పాటు మొక్కజొన్న చిరుధాన్యాలు నూనె గింజలు పచ్చిరొట్ట సంబంధించి తొమ్మిది రకాల పంటలకు సంబంధించి ఇరవై ఒక్క రకాల విత్తనాలను ప్రదర్శనలో ఉంచనున్నారు ఏటా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ఒక్కటే నిర్వహిస్తుండగా ఈ ఏడు ఇతర జాతీయ పరిశోధన సంస్థల సమన్వయంతో ఈ కీలక మేళాకు సిద్ధమైంది విత్తనాలు పెడతా ఉన్నాం అదేవిధంగా ఎన్ఎస్సి వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళు వెజిటేబుల్ సీడ్స్ పెడతామన్నారు టీఎస్ఎస్ డిసి వాళ్ళని ఏం రిక్వెస్ట్ చేశామంటే మనకు ఎప్పుడు కూడా ఈ పచ్చిరొట్టె విత్తనాలు గ్రీన్ మాన్యూర్ క్రాప్స్ విత్తనాలు కూడా మనకు ఎప్పుడు రైతులు అడుగుతూ ఉంటారు సో దానికోసం వాళ్ళని పెద్ద ఎత్తున దాంచేవును సన్హెంప్ రెండు ఆ విత్తనాలను కూడా పెట్టుమన్నాము అదే కాకుండా వెటర్నరీ వాళ్ళు కూడా వీటి యానిమల్స్ సంబంధించిన పోల్ట్రీకి సంబంధించినవి వాళ్ళు కూడా పెడతామని చెప్పి ఇది చెప్పారు సో ముఖ్యంగా మనకు పదిహేను స్టాల్స్ ఉంటాయి పదిహేను స్టాల్స్లో ఇంకొక ఏది డెవలప్మెంట్ ఏం చేశామంటే మేమందరం ఏమనుకున్నామంటే రైతులు విత్తనం కొనుక్కుంటానికి వచ్చినప్పుడు ఆ విత్తనం గురించి కూడా తెలియాలి అతను ఇతర రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే తెలంగాణ విత్తన మార్పిడి విధానంలో ముందంజలో ఉంది రాష్ట్రంలో ఉన్న అనుకూల భౌగోళిక వాతావరణ పరిస్థితుల దృష్ట్యా పంటల్లో ప్రత్యేకించి హైబ్రిడ్ వరి మొక్కజొన్న పత్తి సజ్జ వేరుశనగ విత్తనోత్పత్తి పెద్ద ఎత్తున సాగుతోంది రాష్ట్రీయ అవసరాలు తీర్చుకోవడంతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాలకు కూడా తెలంగాణ విత్తనం బ్రాండ్ పేరిట సరఫరా చేస్తున్న విశ్వవిద్యాలయం రెండు వేల పదిహేనులో వివిధ పంటల్లో పదమూడు నూతన రకాలను రూపొందించి విడుదల చేసింది ఈ రకాలు అధిక దిగుబడులు ఇవ్వడంతో పాటు స్వల్పకాలిక చీడపీడలను తట్టుకునే లక్షణాలు ఉండడం వల్ల విడుదలైన రెండేళ్లలోనే మంచి ఫలితాలు సాధిస్తున్నాయి హైబ్రిడ్ విత్తనాలు కూడా తామదంలో కానీ పొద్దు తిరుగుడులో కానీ తర్వాత వరిలో కానీ ఇంకా ఏ రకంగా మొక్కజొన్నలో కానీ హైబ్రిడ్ విత్తనాలు తయారు చేసినట్లయితే కమర్షియల్ క్రాప్ వేసేదానికంటే కూడా విత్తనోత్పత్తి రైతులు కనుక చేసినట్లయితే రైతుల యొక్క ఆదాయం ఏ రకంగా పెరుగుతుంది అనేసి వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించి మూల విత్తనాలను వాళ్ళకి అందించి అన్ని సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వాళ్ళకి అందించి రైతులతోనే వివిధ ప్రాంతాల్లో విత్తనాలు తయారు చేయించడం వలన వాళ్ళు ఆర్థికంగా వాళ్ళు స్థితిగతులు పెరుగుతాయి మంచి నాణ్యమైన విత్తనం ఇంకా కూడా ఎక్కువ విత్తనం మన రాష్ట్రంలో తయారు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనే ఒక ముఖ్య ఉద్దేశంతో ఈ విత్తన ఉత్పత్తిలో కూడా రైతులకు అవగాహన కల్పించడం జరుగుతుంది ఈ రేపు ఇరవై నాలుగో తేదీ దేశానికే విత్తన భాండాగారంగా రాష్ట్రం అవతరిస్తున్న తరుణంలో బ్రీడర్ ఫౌండేషన్ సర్టిఫైడ్ విత్తనాలు హైబ్రిడ్ రకాలకు వాణిజ్య పరంగా ఎంతో గిరాకీ ఉంది సాధారణంగా బ్రీడర్ విత్తనం పరిశోధన స్థానాల్లో ఉత్పత్తి చేసి ఎప్పటికప్పుడు ప్రభుత్వ ప్రైవేటు రంగ విత్తనోత్పత్తి సంస్థలకు సరఫరా చేయడం పరిపాటిగా వస్తోంది అయితే నాణ్యమైన విత్తనం ఇంకా పెద్ద ఎత్తున క్షేత్రస్థాయిలో రైతు సోదరులకు అందజేయాలనే ఆలోచనలతో గతేడాది విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలో పదివేల ఆరు వందల యాభై క్వింటాళ్లు విత్తనోత్పత్తి చేసి ఈ సీజన్ కు సిద్దం చేసింది వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంతో పాటు రాష్ట్రంలోని పాలెం జగిత్యాల వరంగల్ ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానాల్లో కూడా విత్తన మేళా జరగనుంది హైదరాబాద్ రాలేని రైతులంతా ఆయా పరిశోధన స్థానాల్లో విత్తనాలను కొనుగోలు చేయడంతో పాటు విజ్ఞానం సాంకేతిక పరిజ్ఞానము పొందవచ్చని విశ్వవిద్యాలయం వర్గాలు తెలిపాయి వరంగల్ ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేసిన విత్తన మేళాకు రైతుల నుంచి విశేష స్పందన లభించింది వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లాతో పాటు పొరుగు జిల్లాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో రైతులు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు ఈ ప్రదర్శనలో వరంగల్ పరిశోధన కేంద్రంలో తయారు చేసిన కంది పెసర వరి విత్తనాలను ఉంచారు వరిలో సిద్ది సోమ్నాథ్ రకాలతో పాటు కందిలో ఆశా వరంగల్ అరవై ఐదు తొంభై ఐదు రకాలు పెసర విత్తనాలను రైతులకు అందుబాటులో ఉంచారు 